அடையாளமாக வாரிசு என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்ட திரு பாக்யராஜ் அவர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாத செய்தி எதுவும் சொல்ல எனக்கில்லை என்றும் இந்த தருணத்தில் அவருடைய சினிமா தாக்கம் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் இந்திய துறையில் அவளது அவரது படைப்புகளின் தாக்கத்தை பற்றி சில குறிப்புகளை சொல்லி வரவேற்கின்றேன் தமிழ் சினிமாவின் பொற்காலம் அறுபதுகள் என்றால் எழுபதுகளின் பின்பகுதியை அந்த பொற்காலத்தின் நீட்சி என்றே சொல்லலாம் கதைகரந்த பாங்கு காட்சி மொழி பாத்திரத்தை பொருத்தமில்லாத நடிகர்கள் இயல்பில்லாத நடிப்பு பல ஒன்றுக்கடைகளை ஒழித்து கட்டி ஒரு புதிய அலை தோன்றியது அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு புதிய ரசனைக்கான முகாந்திரத்தை உருவாக்கிய முக்கியமான ஆளுநர்களில் திரு பாக்யராஜ் அவர்களும் ஒருவர் தன்னுடைய பன்முக திறமையால் தமிழ் சினிமா தன் திரைகளை விரித்து புத்தொழிச்சுடன் ஒரு உயர்ந்த தளத்தை நோக்கி பயணிக்க செய்தவர் வாழ்க்கை அளவையும் நன்மையையும் நெருக்கமாய் பார்க்கும் கலைப்படங்கள் ஒரு பக்கம் வெகுஜன ரசிப்பை மட்டுமே இலக்காய் கொண்டு வெறும் மாயத்தில் புழங்கிய வணிக படங்கள் மறுபக்கம் இந்த இரண்டிற்கும் இடையேயான ஒரு அருமையான தளத்தை தனக்கிடம் அமைத்து எளிய மனிதனின் சராசரி வாழ்வை அழகியலோடு சுவாரஸ்யமாக படைத்தவர் படைத்து பல வெற்றிகளை பெற்றவர் திரு பாக்யராஜ் அவர்கள் தான் பெற்ற வற்றியில் பெற்றியில் பிறருக்கும் வழிகாட்டி ஒரு முன்னோடியாக இருந்தவர் தமிழ் திரையர் சாலைகள் எழுபது படங்களுக்கு மேல் பண்ணியிருக்கிறார் பின்புலத்தில் அதில் சில குறிப்பிட்ட படங்களில் தாக்கத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் முந்தானை முடிச்சு ஏவிக்காக செய்த படம் அந்த கால அளவில் அதுவரை தமிழ் திரையர் சாதனைகளை முற்றிலும் முறியடித்த ஒரு படம் பெரிய சாதனை அனைத்து திரைப்படங்களையும் செய்தவர் காதல் கதை குடும்பக் கதை திருவிழா சென்டிமெண்ட் என எல்லா காலரையும் தொட்டு பொண்ணாக்கிய கை மௌனது கீதங்கள் கேரளாவில் மாற்று மொழி படத்திற்கான வரலாறுகளான வெற்றி பெற்று முன்னணி நட்சத்திரங்கள் படங்கள் மட்டுமே பிரயாணம் செய்த காலத்தை மாற்றி நடுத்தர சினிமாவிற்கும் கேரளாவில் இடம் வாங்கி கொடுத்தவர் அடுத்ததாக அந்த ஏழு நாட்கள் இது ஒரு மகா காவியம் இந்தியா முழுவதையுமே ஆட்டி படைத்த காவியம் திரு மணிரத்னமே திரைக்கதையின் உச்சம் என்று பாராட்டிய படம் திரைக்கதை ஜாம்பவான் திரைக்கதை குருநாறு திரைக்கதை மன்னன் என்று பல புகழ்கள் பெற்றவர் தமிழகம் அல்லாமல் இந்தியாவில் இவருடைய தாக்கம் இவருக்கு பரப்பிடங்களில் ஏறக்குரிய முக்கால்வாசி படைப்புகள் வெளிவந்ததுமே உடனுக்குடன் மாற்று மொழியும் ஆக்கல் செய்யப்பட்டவை தெலுங்கு கன்னடம் இந்தி என்று உடனுக்குடன் தேடி சென்றவை இந்த கதைக்கரு யாராலுமே அவரே ஒத்துக்கொண்டுள்ளார் அனைத்து படங்களும் ஒரு படத்தை தவிர்த்து மற்ற அத்தனையுமே என்னுடைய சுய கற்பனை அதற்கு தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் பெரும் வரவேற்பு என்பது அசாத்தியமான சாதனை இரண்டாவதாக ஆக்ரி ராஸ்தா ராஜா சினிமாவை வைத்து திரு பாக்யராஜ் இயங்கிய முதல் இந்தி படம் ஒரு கைதி டைரி என்ற படத்தின் திரையாக்கம் இன்றளவும் ராஜா சினிமாவின் எத்தனையோ படங்கள் எடுத்திருக்கா எத்தனையோ பெரிய வெற்றிகள் எடுத்திருக்கிறார் இருந்தாலும் அந்த முதல் ஐந்து படங்களில் அந்த படம் இன்றும் நிலை கொண்டிருக்கிறது அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் திரு பாக்யராஜ் அவர்கள் மூன்றாவதாக தெலுங்கு சினிமாவின் மாமாரி என்று கருதப்படும் மறைந்த திரு இயக்குனர் பாபு அவர்கள் இயக்கிய அனைத்து படங்களுமே கலை காரியங்கள் இவரது அந்த எழுநாட்கள் படத்தை தெலுங்கில் ராதா கல்யாணம் என்றும் இந்தியில் ஓ சார்த் என்ற இந்தியிலும் எடுத்து பெரு வெற்றி பெற்று வருவது அத்தனை சாதனை படைத்த படைப்பு படைப்புகளில் இன்றும் கணிப்புகள் எடுத்தால் ராதா கல்யாணம் அதாவது அந்த எழுநாட்களின் மாற்றுமொழியாகவுமே அவருடைய முதன்மையான படைப்பாக கருதப்படுகின்றது என்றால் பாக்கியராஜன் திரைக்கதை சாதனையை நாம் உணர்வு வேண்டும் கண்டிப்பாக எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பூனா திரைப்படக் கல்லூரியில் அந்த ஏழு நாட்களின் திரைக்கதை ஆவண காப்பகத்தில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான ரெஃபரன்ஸ் ஒர்க்காக இருக்குங்கிறது ஒரு தமிழரோட வீச்சு எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு இந்தி சினிமா சினிமா என்பது வேறு யாருமே செய்யாத சாதனை தமிழ் அளவுக்கு முடிவாக நன்றி சொல்ல ஐயா அவர்களுக்கு பாப்பனாயம் கலைக்கும் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு அடையாத நாடகங்களும் திரைக்கதைக்கும் பூனா திரைக்கல்லூரியின் காப்பகத்திலும் இருக்க போகும் திரைக்கதைக்குமான இடைவெளியையும் தூரத்தையும் உங்கள் கலைவீச்சியும் நன்கு உணர்வோம் தமிழ் சினிமாவையும் தமிழனையும் உலக அளவில் பிரபலப்படுத்திய உங்களுக்கு 
மனமார்ந்த நன்றி இன்று வரை தொடரும் இளைய தலைமுறைக்கு ஒரு கலக்கார விளக்கமாக இருந்து வழிகாட்டி வருவதையும் மற்ற அனைத்து சாதனைகளையும் தமிழ் சங்க சார்பாகவும் எப்படி இருக்கும் மற்றொரு அனைவரது சார்பாகவும் பெருமைப்பட்டு வாழ்த்துகின்றோம் சிகாகோ தமிழ் சங்கம் சிறப்பு விருது சிகாகோவில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு செலவரி திங்கள் இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு நிகழ்ந்தேறிய பொங்கல் விழாவின் தலைமை விருந்தினர் திரு கே பாக்கியராஜ் அவர்களின் நீண்டகால கலை சேவையையும் இந்திய திரையுலகில் புதிய பாதை அமைத்து தனது புதுமை படைப்புகள் மூலம் உலகளாவிய தமிழ் நெஞ்சங்களை மகிழ்வித்ததனையும் நன்றி அறிதல் பாராட்டி இந்த சிறப்பு விருதினை வழங்குவதில் சிகாகோ தமிழ் சங்கம் பெருமை கொள்கிறது தலைவர் சாக்ரடிஸ் பொன்னுசாமி துணைத் தலைவர் லட்சுமி ஆனந்தன் செயலாளர் மணி குணசேகர்
அது அவங்களுக்கு நம்ம ஏகாந்தி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு வந்து நான் எதிர்பார்க்கல உண்மையில எதிர்பார்க்கிறேன் நான் வந்து ஏதோ ஒரு பொங்கல் விழா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா சாதாரணமா ஏதோ இருக்கும் நினைச்சேன் ஆனா அந்த அரங்க நிர்வாக முதல் கொண்டு அந்த எனக்கு உண்மையிலேயே அங்க மெட்ராஸ் இருந்து யாராவது வந்து இது இந்த ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதனால என் ஒய்ஃபுக்கு தான் கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் அந்த டான்ஸ் யார் யாருன்னு சொல்லி செலக்ட் பண்றது ஆனா கரெக்டா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியும் ஆனா என்ன விட எல்லாருமே நல்ல டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி பிரேயர்ல ட்ரமாட்டிக்ல 
பிள்ளை யாரு இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு முதலாளி நான் கையை தூக்கிட்டேன் அது மாதிரி நிறைய பசங்க வந்து சேர்ந்தாங்க அந்த டிராமேட்டிக் கிளப் அப்படிங்கிறதுல போய் ஜாயின் ஆனோம் அப்பெல்லாம் என்னன்னா வீடுகளில் வந்து அந்த அந்த சின்ன வயசுல இருந்தே நான் பார்த்துருக்கேன் எங்களுக்கு சினிமாவை அதாவது சினிமா பார்க்கறத வந்து வேற என்டர்டைன் கிடையாது இப்பெல்லாம் டிவி வந்துருச்சு அதனால வந்து ரெகுலராக வீட்டுக்குள்ளேயே சினிமா வந்துருச்சு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து எங்கள் பாட்டி எங்கள் அத்தை எல்லாம் கூட்டு குடும்பம் இவங்க எல்லாத்துக்குமே சினிமா அப்படிங்கிறது தான் அது ஒன்று தான் என்டர்டைன்மெண்ட்டு அதனால் அதுக்கு போகிறது அப்படின்னா எங்கள் மாமாலாம் வேலை பார்த்துருந்தனால அவங்கனால சினிமாக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் இவங்க சினிமா பார்க்காம இருக்க முடியாது அதனால் வீட்டில் இருக்கிறதுல நான் அண்ணன் தம்பி நான் தான் சின்ன பையனாக இருக்கேன் அதனால் வந்து டே வாரா அப்படின்னு சொல்லி தேட்டருக்கு போகிறதுக்காக என்னை கூப்பிட்டு போவாங்க அவங்க போய் இந்த பஸ்ஸெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து சொல்லணும் அவங்க தேட்டர்கள்லாம் பார்த்து வச்சுக்குவாங்க அப்படி சினிமாவுக்கு போகும்போது தான் இவங்களுக்கு இருக்க கிரேஸ் எல்லாம் பார்த்து சினிமாவில் எல்லாருமே வந்து வித்தியாசம் வாங்கினா இந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கும் சினிமாவில் வந்து இது வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முதல் முதல் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே வந்து அவங்களோட லேடிஸ் கூட சினிமாவுக்கு போனது தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் நானும் தான் நடிக்க ஆரம்பித்தேன் நடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்போவே எனக்கு வந்து மைண்டில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் மற்றவங்க திங்க் பண்ணுறதுக்கு நான் திங்க் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒரு சில திங்க் ஒரு தாட்ஸ் இருக்கும் என்னென்னா ஒரு நாடகம் போட்டாங்க மிஸ்டர் இது கோம் கமிங்னு தாகூருடைய பிள்ளைய வந்து ஒன்று போட்டாங்க அந்த நாடகம் வந்து நானும் அதில் நினைக்கிறேன் ஒன்று என் கூட இருக்கிற பசங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க அப்போ பொண்ணுகள்லாம் நினைக்கிறது கிடையாது நாடகத்தில் பசங்க தான் நினைப்பாங்க அப்போ அந்த நாடகம் நடக்கும்போது ரிகல் சர்க்கில் நான் வாட்டியாக இருக்கே எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் என்னென்னா அந்த பெருசா அங்கன்னு சொல்லி ஒரு சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் நடிக்கிறது அவர் வந்து சார் கொஞ்சம் அவருக்கு ஹேண்டு ஸ்டிக் இப்படி கையில் வச்சுருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்பப்போ துண்டை வந்து அப்படி தோடுல முக்கி கழுத்து சுற்றி போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சே என் வயசு இருக்கவங்களுக்கும் சொல்லிட்டு இருப்பேன் என்னை விட கொஞ்சம் எழுத்து வயசு இருக்கவங்களுக்கும் சொல்லிட்டு இருப்பேன் இப்படி ஏதாவது ஒன்று வந்து சின்ன சின்ன டைலாக்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் கரெக்ட் சொல்லும் போது வாத்தியார் ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணிருப்பார் ஒரு நாள் ரிகல்சர் நடந்தது ரிகல்சர் நடக்கும்போது அன்னைக்கு பார்த்து நிறைய வாத்தியார்கள் இருந்தாங்க டீச்சர்ஸ் லேடி டீச்சர் இருக்காங்களே அவங்களும் ஒரு மூணு நாலு பேர் வந்து சாயங்காலம் கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னோடனே இந்த ரிகல்சர் பார்க்கலான்னு வந்து உட்காந்துருந்தாங்க எனக்கு அதெல்லாம் முதல்ல யோசிக்கல நான் அந்த ரிகல்சர் மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு சீன் நடித்தாங்க நடிச்சுட்டு வாத்தியார்கிட்ட வந்து ஓகே அடுத்த சீன் போகலாம் வாத்தியார் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் இன்னொரு தடவை ரிகல்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த சீனு ஏன்னா எல்லாம் கரெக்டாக டைலாக் பேசிட்டாங்களே எதுக்கு இன்னொரு தடவை வேணும் இல்லை இல்லை இன்னொரு ரிகல்ஸ் பார்க்குறாங்க அப்புறம் மறுபடியும் ரிகல்ஸ் பார்த்தாங்க மறுபடியும் எல்லாரும் கரெக்டாக டைலாக் பேசி முடிச்சாங்க ஓகே அடுத்த சீனு போகலாம்னு வாட்டியார் சொன்னாங்க இல்லை சார் இன்னொரு தடவை ரிகல்ஸ் ஏ எல்லாம் கரெக்டாக தான் நடிச்சாங்க எதுக்கு இன்னொரு தடவை அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லை இல்லைன்னா அப்புறம் மூணாவது தடவை அவர் நடிச்சு ஒன்று எல்லாரும் கரெக்டாக டைலாக் பேசிட்டாங்களே என்ன இல்லை என்ன தப்பு இல்லை இல்லை அந்த வேணுகோபால் சரியில்லை அப்படின்னா ஏன் வேணுகோபால் என்ன கரெக்டாக தான் நடித்தா இல்லை சார் அந்த சித்தியாக நடித்த வேணுகோபால் நீங்கள் யாரும் சரியாக கவனிக்கல அந்த பொம்பளாசம் போடுற வேணுகோபால் நீங்கள் அவன் டைலாக்லாம் கரெக்டாக பேசுனாண்டா இல்லை சார் அவன் நடிக்கும் போது நீங்கள் பார்க்கல நாங்கள்லாம் ஸ்கூல் பேட்ச் இங்கே குத்திக்கிட்டு இருக்கோம் பெல்ட்டு போட்டு ஸ்கூல் பேட்ச் குத்திட்டு இருக்கணும் அது இல்லைன்னா சிறுசாம் நாயக்கர் வந்து பயங்கர பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவார் அந்த பையன் நடிக்கும் போதெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுனா ஒவ்வொரு தடவையும் டைலாக் பேசும்போதெல்லாம் அந்த பேட்சை ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி நினைச்சுட்டே இருந்தான் நான் சொன்னேன் அது என்ன இருக்கு இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா இல்லை சார் நாடத்துல பொங்கல் வேசம் அவன் இதே மாதிரி எப்படி இப்படி இருந்தானா ஒரு சின்ன நாடத்துல வந்து அவன் பொங்கல் வேசம் போடும்போது அது ரொம்ப தப்பா தெரியுதுன்னா வேலை டீச்சர்கள் எழுதி ஒரே ஓட்ட ஐயோ ஒடியே போயிட்டாங்க அப்புறம் வாத்தியார் சிரிச்சு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு எங்கன்னா நீ மட்டும் அதை கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லை சார் பொங்கல் வேசம் இருந்தால அவர் பத்து மணி நேரம் நல்லா சொல்லும்போது முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் என்னோட என்னோட 
சின்ன சந்தேகம் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்ததை பார்க்கும்போது எனக்கு எந்த டவுட்டுமே இல்லை கண்டிப்பா விவாதம் பண்ணிக்கலும் எல்லாரும் பிரம்மா பேச போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஹோப் வந்துச்சு இந்த விவாத மேடை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இனிக்கும் பருவம் என்பது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அதை வந்து பள்ளி கல்லூரி வாழ்க்கையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஞ்சம் பேர் பேச போறாங்க அதே மாதிரி வந்து இல்லைல்ல புதுமண வாழ்க்கையே அதுதான் இனிக்கும் பருவம் அப்படின்னு பேச போறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்து இல்லை பொறுப்பான நடுத்தர வயது குழந்தை ஊட்டி இல்லை பெற்றதுக்கு அப்புறம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பான நடுத்தர வயது தான் அப்படின்னு சொல்லி பேச போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சில பேர் வந்து இல்லை இல்லை இந்த மாதிரி அசை போடும் அசை போட்டு அகம் வகிதும் புதிய ஒரு பருவமே இந்த ஓல்டு ஏஜிலெல்லாம் பேரம் பேத்தி அப்படி தாத்தா அந்த பாட்டி ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பேரம் பேத்தியெல்லாம் எடுத்து அந்த எல்லாத்தையும் நினச்சி பார்த்து ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற லைஃப் அவருக்கு வணக்கம் 